good morning students so we are also today doing paragraph writing okay so you all are acquainted with the paragraph writing aap bachpan se practice karte aaye ho कुछ भी टॉपिक्स पे हम आपको देखते हैं जैसे कि इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज और सोशल मीडिया और एनीथिंग थिंग एज सच ओके सो यू राइट वेरी ब्यूटिफुली वेरियस पैराग्राफ और वेरियस पैराग्राफ्स और अ पैराग्राफ या बट बेसिकली यू शुड नो वेरी वेल दैट हाउ इट शुड बी कंस्ट्रक्टेड वॉट आर द पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड वेल राइटिंग अ पैराग्राफ सो आई विल बी ओरिएटिंग यू रिगार्डिंग दैट इन दिस वीडियो सो लेट स्टार्ट विद दैट बेसिकली पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस ठीक है बहुत सारे सेंटेंसेस को हम कोई भी एक रेलिवेंट टॉपिक का बहुत सारे सेंटेंसेस को हम कंबाइन करके एक पैराग्राफ कंस्ट्रक्ट करते हैं ठीक है कोई भी एक पॉइंट दिया होगा आपको या फिर कोई एक टॉपिक दिया होगा और उस पर आप अलग अलग लाइन्स लिखते हो फिर उसको ब्यूटिफुली अरेंज करके एक पैराग्राफ को कंस्ट्रक्ट करते हो ठीक है एंड दैट शुड बी अरेंज इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर वेल नेवर यू आर राइटिंग एनी पैराग्राफ यू शुड make sure that you focus on these four points the four words that you should remember when writing a paragraph number 1 unity number 2 coherence number 3 emphasis and number 4 variety ठीक है ये चार चीजों को आपको ध्यान में रखना है जब भी आप पैराग्राफ कंस्ट्रक्ट करोगे ठीक है unity means the strength A paragraph should deal with only one central theme, one central thought. जैसे कि मैंने आपको पूछा trees. Suppose the topic is trees. आपके मन में the very first thing should come. आपको trees में किस चीज़ पर focus करना है वो आपका central theme होना चाहिए Tree मतलब पेड़ it's a broad thing. ओके okay, आप उसका डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो कि आप उसकी इम्पॉर्टेंस को बताना चाहते हो या फिर आप उसकी यूजेस को बताना चाहते हो या टाइप्स ऑफ ट्रीज ये क्या कौन से टॉपिक पे आप फोकस करना चाहते हो वो आपको क्लियर होना चाहिए ठीक है मैंने तो ब्रॉड टॉपिक दे दिया ट्रीज बट यू शुड थिंक ऑफ वन थीम अ सिंगल थीम अ सिंगल थाट जिसके बेसिस पे आप पूरा कंस्ट्रक्ट करोगे आपका पैराग्राफ और आपके बाकी के जो भी सेंटेंसेस होंगे वो पूरा इस थीम के बेसिस पे ही होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल अगर आई एम स्टार्टिंग पैराग्राफ ऑन ट्रीज ओके सो आई एम स्टार्टिंग विथ ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर लाइफ ओके दे आर अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आर नेचर दैट मीन्स आई वॉन्ट टू स्टार्ट विथ I want to describe about the importance of trees. So I am talking about the importance of trees. तो आपका जो first sentence है आपका जो topic sentence है the title sentence है वो clear होना चाहिए कि आप इस paragraph में किस चीज के बारे में बताओगे Okay? हाँ तो आपका जो first sentence, the initial sentence should be such which topics, uh, which states about the main theme on which you are focusing about trees. ओके दैट इज यूनिटी सेकेंड इज कोहेरेंस कोहेरेंस मीन्स वॉट ऑल द सेंटेंसेज इन अ पैराग्राफ शुड बी वेल कनेक्टेड टू ईच अदर एज वेल एज टू दी सेंट्रल थिंग ऐसा नहीं कि कोई भी सेंटेंस कहीं भी डाल दिया पहले आपने बोल दिया ट्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में फिर आपने बोल दिया ये ये टाइप के ट्रीज होते फिर आपने बोला वुड मिलता है हमको फिर कुछ भी बोल दिया तो वैसे नहीं हर एक सेंटेंस जो आप लिखोगे पैराग्राफ में वो एकदम रिलेटेड होना चाहिए एक कंटिन्यूटी उसमें दिखनी चाहिए ठीक है कोहेरेंस मतलब ग्रामेटिकल टर्म्स में भी और जो भी आप वर्ड्स यूज करते हो वो हर चीज एक दूसरे से रिलेट करना चाहिए द थर्ड इज एम्फसाइज और एम्फसिस जो भी आइडियाज जो भी कंसेप्ट आपको आपके टॉपिक के रिलेवेंट है उसको ब्यूटीफुली उसके अंदर प्रेजेंट करना है ताकि आप जब उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हो तो उसमें कंटिन्यूटी आए फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्ट कर दिया ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर लाइफ दे आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ द नेचर देन आई एम सेंग दैट हाउ यू शुड प्रिजर्व द ट्रीज ओके तो मैंने बताया कि ट्रीज को प्रिजर्व करना क्यों इंपॉर्टेंट है फिर मैं एक इंसिडेंट बताऊँगी तो वो कैसे रिलेट हो रहा है हाँ तो वैसा वो रिलेट होना चाहिए आपके जो भी आप इवेंट्स आप कुछ भी लिख सकते हो लेकिन वो कहीं ना कहीं इट शुड गो विद द फ्लो एंड द रिलेटेड थीम 
okay and variety you can include various types of symbols messages anecdotes events regarding the topic but it should go with go with it okay so these are the points that you need to be considering while writing a paragraph okay now in your textbook itself on page number 212 there is a yellow box given these points you can uh, think about while constructing a paragraph one is that think about this subject given to you write down all the points that is coming to your mind then see that all the points are strictly related to the subject हम एक टॉपिक को सोचते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं ठीक है तो आपको क्या करना है जब आपको टॉपिक दिया जाएगा जो भी पॉइंट्स आपके मन में आ रहे हैं उसको कहीं पे लिख के रखो फिर उसमें से कौन से चाहिए वो निकालो और कौन से नहीं चाहिए उसको हटा दो और जो आपने सिलेक्ट किया है वो पॉइंट्स को प्रॉपरली अरेंज करके कंस्ट्रक्ट करो ठीक है Second is yes. See, they are saying to arrange in the systematic manner. Then they are saying, if you think it is proper, begin your paragraph with a topic sentence suggesting the central theme. Ha. मैंने कहा आप जब शुरू करोगे आपका जो पैराग्राफ द फर्स्ट सेंटेंस शुड बी योर टॉपिक सेंटेंस मतलब आप इस पैराग्राफ में वो टॉपिक के रिलेटेड किस चीज पे फोकस करने वाले हो वो क्लियर होना चाहिए बट वो आप डायरेक्टली नहीं लिखोगे ओके वी आर डिस्कसिंग द एडवांटेजेस ऑफ ट्रीज ऐसा नहीं होना चाहिए ट्रीज आर वेरी यूजफुल टू अस दे गिव अस दिस 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 तो क्या है वहां पे हम समझ जाते हैं कि यहां पे हम एडवांटेजेस पे फोकस कर रहे हैं समझ में आया सो डायरेक्टली नहीं लेकिन आपका जो मेन आइडिया जिस पे फोकस करके आप पैराग्राफ बनाने वाले हो वो स्टार्टिंग में होना चाहिए देन डेवलप योर सब्जेक्ट इन वेल कनेक्टेड सेंटेंस प्रॉपरली डेवलप करो हर एक सेंटेंस रिलेट होना चाहिए आई टोल्ड यू बिफोर एल्सर वराइटीज यू शुड इंक्लूड बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए बहुत छोटा भी नहीं इट शुड बी प्रॉपर पैराग्राफ ओके एंड द लास्ट सेंटेंस विच यू आर राइटिंग इन द पैराग्राफ इट शुड कन्वे कि आपको जो भी बोलना है आपने बोल चुके हो पैराग्राफ में जब आप पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस लिखोगे कंक्लूडिंग वहाँ पे ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जो भी आप बोल रहे हो जो भी आपको बोलना चाह अपने पैराग्राफ में वो सब बोल चुके हो उसमें कंक्लूजन आना चाहिए लास्ट सेंटेंस आपका ऐसा होना चाहिए ठीक है और अगर आपको बोला है कि वर्ड लिमिट का ध्यान रखें तो ध्यान रखो उससे ज़्यादा नहीं लिखना है specimens are given in your textbook you can go through them okay all the three and i want you to write on uh, two topics one is a wedding ceremony i attended during covid 19 a wedding ceremony i attended during covid 19 and second is my dreams and fears ye do topic pe aapko likhna hoga paragraph ठीक है, write it and send it to me on my homework ID. Okay, take care, have a nice day.